agora vamos seguir um pouco com o teatro. Você gosta de ir ao shopping? Provavelmente lá você encontra um tipo à toa. Exatamente. Sempre tem um tipo à toa no shopping. No balcão da padaria, no trânsito, no futebolzinho do clube, no happy hour da firma, na cervejinha com os amigos ou com a família no frango com polenta do domingo. Em todas as situações, lá está ele. Um tipo comum, o um tipo à toa. E João sempre atrás do personagem de seu livro. Essa é a história da peça Vida e Obra de um Tipo à Toa com Daniel Vim e Maurício de Barros. Com direção de Daniel Vim, que está em cartaz do espaço Palapatões. O Cine Cultura foi pessoalmente e traz para você agora. Vamos conferir? Dona Guidinha, mãe de Zezo. Ah, é, dona Guidinha. Respeitava muito a Igreja Católica e não deixava ninguém falar mal dos evangélicos. E quando a coisa apertava, ela consultava um médico que morava na rua de cima. Agora, não havia religião que fizesse Dona Guidinha se ausentar de casa nas manhãs de domingo. Ah, domingo era dia de montar a mesa grande na sala da frente para receber amigos, parentes, agregados e oferecer um delicioso frango assado com canjiquinha. Nossa, era um grande momento! Na vida daquela pacata, dona de casa, vinha gente de longe para provar a candiquinha de dona Guidinha. É Opa! Só... Cara, que, que é isso, cara? Quer matar do coração de onde você saiu? Não, não, eu tava sentado ali, ó. Tava sentado tomando uma tônica da mão em gelo. Não tava, não. Chegou. Tava, tava ali sentado tomando. Posso? Dá licença. O que que você tá fazendo isso? Ah, porque eu não gosto de beber essa hora. Não, não, eu tô, tô falando do livro. Por que, que você tá me seguindo para escrever a minha ah, biografia? Ah, você recebeu o primeiro capítulo. Fala a verdade. Eu recebi. Eu escrevo direitinho. Não, não faz sentido. Não, pera um pouquinho. Então você não leu direito. Eu tenho, eu tenho alguns acertos para ser mas, mas por que a minha biografia? Por que não? É, é, João, João, só... João, João Montemor, perfeitamente. O João Montemor, per perfeitamente. A, a minha vida não tem graça nenhuma. Não tem mesmo. Não tem a mínima graça. Zé, eu te sigo há quatro meses. Você é o sujeito com a vida mais rotineira que eu conheço. Você acorda no mesmo horário, almoça no mesmo lugar, pede sempre os mesmos pratos, anda sempre do mesmo lado da rua, está sempre com os mesmos amigos. Meu Deus, sua vida é um tédio absurdo. Nossa, quem vê você falando isso, acho que eu não tenho imaginação nenhuma. E tem? Responde, Zé, você tem alguma imaginação? Oh, então piorou. Se nem você acha graça na minha vida, o que dirá se alguém vai se dar o trabalho de comprar um livro sobre a vida de Zé Faria Sampaio? O Homem Comum. A biografia... Homem comum. Isso não é um título. Isso é uma intimação à compra, ah, Zé. Me esquece, cara. No Cine Cultura hoje, vida e obra é um tipo à toa. Daniel Vim e Maurício de Barros, essa dupla que já virou casamento, né? Praticamente, né? Porque a gente está perdendo o nosso em casa. Eu o meu, ele o dele, né? Pois é. Maurício, já teve um trabalho com o Daniel te dirigindo, né? Supermercados Esther, que estava em casa acompanhando pelo Cine Cultura, e agora no palco aqui, contracenando junto e sob direção dele também. De novo, né, cara? Tem que aguentar esse cara de novo. É, o, impo o importante é ter saúde. <risos> Né? Enfim, mas está sendo muito bacana A gente brigou pouquíssimo A gente quase não briga E a peça, vale a pena conferir Que é muito legal Fala de um cara é, Na verdade, fala de um tipo à toa né? O tipo à toa é um cara comum E a gente retrata o universo Desse cara comum né? é, Então tem uma identificação assim, Direta com a plateia Não é não, Daniel? Todo mundo quer ser famoso, né, Daniel? Pois é, né? Essa é isso que um pouco que o Mal falou, né? Ela passa... Ela conta um pouco do ser comum, ela fala dos seres comuns, de todos nós, né? Que estamos aqui. E dessa coisa, de forma muito engraçada, violenta, rápida da mídia, velocidade da, das coisas, do que é virtual, do, da informação. E de você ocupar um lugar no espaço, não passar sua vida em branco, né? Então... Que somos todos nós, né? Que estamos aqui batalhando o no nosso lugar, no, na, na vida, na luta. E essa coisa devastadora mesmo, que é a velocidade das coisas, né? Que acontecem de uma forma, de repente alguém acontece, ele é um ícone, né? Seja ele em qual lugar ele estiver, né? Em qual profissão ele estiver. Então, ele é um ícone e depois, daqui 15 minutos, ele deixou de ser. Né? Eu vi um filme do Woody Allen ontem... Nossa, eu olhei e falei, é exatamente isso, né? Você é uma celebridade pelo fato de não ser nada, de ser um ser comum. E é disso que o Mário Viana é, é, fala, né? É isso que ele escreve, é, através desses dois personagens, que é um biógrafo e um biografado. O João? O João e o Zezo. E o Zezo. 
Danilo. Aonde eles se conheceram? Eles se conheceram no vestiário do banheiro. Na verdade, a peça começa no vestiário do banheiro. Eles não se conheceram no vestiário, mas a peça começa no vestiário do banheiro. E ele já ali anotando, já pegando informação do outro, e o outro fala, ah, o que, que você faz? Ele fala, ah, eu escrevo. Ah, é, você está com algum projeto novo? Ele fala, estou, estou escrevendo sobre a sua vida. Fala, o cara fala, hã? Ele fala, é, de um ser comum. O cara fala, mas não tem nada que interesse na minha vida. Ele fala, é justamente por isso que eu estou escrevendo um livro sobre você. Então, esse é o ponto de partida do espetáculo. E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver que talvez as coisas que aparentemente não interessam né, é, são coisas muito engraçadas, são coisas cotidianas, é, que tem uma empatia direta com a plateia. Todo mundo vai se identificar, eu acho que todo mundo vai, vai rir muito e dá para refletir bastante também é, o fato. Né? O que me interessa na sua vida é o que ela tem de rotineiro. De ordinário mesmo. Eu não quero escrever sobre heróis da pátria, cientistas abnegados, exploradores destemidos, nada disso me interessa. Eu quero descobrir o herói no homem cotidiano. Revelar o cientista no cara que mal sabe amarrar o cadastro do sapato. Eu quero retratar o homem comum. Mas isso não tem graça nenhuma. Mas não é para ter graça. O meu livro vai ser a biografia de um sujeito. Igual 95% das pessoas que andam pela rua nesse instante. Eu vou escrever. A biografia universal. Primeiro beijo de Zezo. Primeiro beijo de Zezo foi no antebraço, para ver se tinha jeito para coisa. Tinha, tinha. Primeira transa foi com uma boneca, uma dominhoca que a mãe deixava em cima da cama. Era uma boneca loirinha, ela usava um vestido assim, todo de babadinho, azul celeste, e se chamava Céu. Eu não admito isso gerado com o meu nome, você tá me ouvindo? Eu não admito! Mas qual o problema, Zé? A maioria das pessoas entra pro sexo por uma porta improvisada. Eu posso te processar por calúnia, você sabia? Eu te meto um processo que, nossa senhora, dá até dó de você. É mentira? Responde, Zé, é mentira o que eu tô escrevendo? Não é nada disso, tá tudo errado. Errado como? Você devia checar comigo antes de escrever qualquer coisa. Eu teria checado se você tivesse atendido os meus recados, eu deixei vários. Eu não recebi nenhum. Demétrio, cliente insatisfeito. É você? Ah, se queria que eu dissesse o quê? Aqui é João Montemor que tá escrevendo a biografia dele? Não, 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 isso não. Não, não, vocês estão naquela loja, vocês estão se lixando pros clientes insatisfeitos. Tudo, tudo, tudo bem, João, mas você não vai publicar isso, vai. Eu só não publico se for mentira. É mentira? É claro que é mentira. <risos> como é que você descobriu isso? <risos> Seus amigos, você contou para os seus amigos, eles lembraram. É, eu contei para impressionar. Nossa, uma boneca do minhoca, o mais comum seria dizer que como é uma empregada, não sei. Então, peraí. Então eu não sou mais comum? Ah, isso derruba a ideia do livro? Zé, José, você é igual a 99% dos meninos da sua idade, não sabia o que era sexo, não sabia falar sobre isso, nem mentir, inventou qualquer desculpa, tá aí. Selma, a boneca do minhoca que não me deixa mentir. Hum? É. E essa sincronia de trabalho é muito importante, né, Daniel? Você como diretor, ator, já fez um trabalho com o Maurício, eu acho que pelo jeito a sintonia no palco foi ótima. É, ele quase não me respeita, mas tudo bem, eu fiz que não entendo <risos> e a gente vai adiante. É isso aí, não, ele também é a mesma coisa, é muito. É muito. Agora, o Mário Viana falou que tinha N texto na gaveta, mas não, decidiu escrever algo exclusivamente, veio a ideia... O Mário também ele tem um humor que não tem igual, né? Um humor, é. um humor muito gostoso, aquele que o público identifica rapidamente. É, a gente estava namorando cênicamente, eu e o Mário, estava vendo algumas coisas dele, ele viu algumas coisas minhas. Um dia ele falou, vamos trabalhar, quando é que nós vamos trabalhar junto? Eu falei, quando você escrever um texto para mim. E aí a gente começou a encontrar, ele começou a escrever o texto, me apresentou uma parte, falou, você gosta? Eu falei, gosto. Ele falou, posso continuar? E ele continuou e escreveu sobre esse universo masculino. Eu imediatamente... Isso fala de homem, né? O homem é... é um homem falar, né? É, imediatamente eu pensei no Maurício por causa dessa parceria mesmo, que a gente já tinha outros trabalhos, né? Já dividiu, já tinha dividido o palco em outras vezes. E aí foi, ficou, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente já se conhece trabalhando. E esse texto do Mário, que também já conheci, que já conheci o trabalho do Mário. Então, ficou, acabou juntando um monte de coisa bacana e... Venham conferir aqui no Espaço Parlapatões, todas as sextas-feiras, 23h59, 23 até o dia 59, 24 é. de agosto. 23h59 <risos> da sexta-feira. Nós temos que começar, né, gente? É, é. Já, 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 já. Na verdade, a gente só está 20 minutinhos atrasado, mas nós vamos começar. Então nós vamos nessa. Então vem para cá. Então vem que nós estamos esperando. Vem, vem que nós tá estamos esperando. Beijo para todos. Dá tempo ainda, na próxima sexta-feira. Dá, dá tempo, dá tempo. Beleza? beleza. Tchau. É nóis. O que mais que os meus amigos te disseram? 
Nossa, era um moleque engraçado. É, era um bobo. Não, as mentiras que você inventava para faltar na escola viraram lenda, eram ricas em detalhes. Uma vez eu cheguei a levar tão a sério uma história que eu comecei a chorar de verdade, tiveram que me dar calmante. Quem foi sua primeira namorada? A primeira? É. A primeira mesmo foi a Vilma. Vilma. Vilma apareceu. Ah. Não, mas ela nunca soube. Eu, eu nunca tive coragem de contar. A primeira punheta, você lembra? Hã? Primeira punheta. Primeira... Sei lá, eu lembro do, do susto, uma sensação esquisita subindo aqui pelo... Você lembra do primeiro troca-troca com quem foi? Ah, que isso, cara? Qual o problema? Todo mundo passa por isso. Ah, é? Então me fala do seu troca-troca, onde é que foi? Do primeiro ou do mais recente? <risos> Brincadeira, o livro é sobre você, a minha vida não interessa a ninguém. Eu não vou falar sobre as minhas intimidades. Tudo bem, tudo bem, essa eu descubro por mim mesmo. Nunca houve troca-troca. Certo. Ele mudou de cidade. Ah, mas teve. Uma única vez. Duas vezes. Algumas vezes. É normal. É Como normal? normal? Você não vai publicar isso, vai? Será que vou ter que me explicar cada capítulo do meu livro? Passarinho já matou? Nunca. Hum. Um, por acidente. Hum. Cachorro teve? Não, cachorro eu tive, eu tive mesmo dois. O primeiro chamou Duque. piloto, Piduque, o segundo piloto. Duque. Entre os 15 e 16 anos, Zé conheceu o verdadeiro amor na pessoa de uma mulher de quase 26 anos, experiente, a paixão transformada em carne, sangue, suor, saliva, o corpo todo se resumindo a um pau endurecido e eternamente envolvido por uma vulva úmida e quente. Um dia, entre um orgasmo e outro, de puro gozo, ele decidiu se casar com aquela mulher. A mãe quis morrer, não morreu. Disse que se mataria, nem tentou. Cortou a mesada e sem grana para visitar a mulher amada. Que isso? Zé viu a paixão, perdeu-se no horizonte da memória e da fulana hoje. Nem o nome lembra que situação. Zé! O que é isso? Tira a mão! Terça-feira, ele passear com a Claudinha. Não, eu não acredito. Não vai me dizer que você tem a cópia da chave do meu carro. Tem, ó, a Claudinha já tá esperando, hein? Sai. Como é que é? Abra a porta e sai do meu carro. Eu não vou sair. Você tá maluco, né? Mas não vai me dizer que você quer ficar no dia do encontro com a minha namorada. Você quer ficar junto? Quero. Sai. Ah, Zé, tem certa paciência. Eu vou ficar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui atrás. Eu vou deitar aqui atrás e você, ó, shh, Sem um pio, hein? Ela não vai desconfiar. Você fica quietinho. Shh, silêncio. Um dia tudo isso vai valer a pena. Eu vou rir, reconhecendo as minhas entrevistas, que a busca pelo sucesso me fez engolir os sapos mais aviltantes. Um dia, eu vou esquecer de ter sido um escritor sem nome próprio. E talvez uma história dessa, uma situação ridícula dessa, é capaz de virar cena de teatro. Eu não disse que ela estava puta? Ela está puta. Está puta porque nem desconfia que tinha um psicopata no banco de trás do meu carro. Bom, ainda bem que você não falou nada ali. Ia perder a naturalidade. Mas quem perdeu a naturalidade fui eu, né, porra? Fiquei duro que nem um tijolo, não consegui falar uma palavra. Nossa, você foi péssimo. Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça. Por muito menos, eu já tinha quebrado o nariz desse canalha. Que é isso? Mas que coisa louca, você nunca foi de brigar. Quando brigou, apanhou, lembra? Senta. Pronto. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse o nosso site www.cinecultura.tv.com.br e também temos o blog cineculturatv.blogspot.com e o Twitter, Cine Cultura e Cine Cultura TV. É isso aí. Também nas mídias sociais, Facebook e YouTube, Jornal JP, Pioneiro Notícias aqui em Atibaia e também circulou conceitual. Um grande beijo. Semana que vem tem muito mais aqui do Cine Cultura.